Azimimi na jototo Haka kileta kuwapa Haka nikapa yesu wa kenya masa Haka maambia Masa, misiana wangu wa nikoi Haka ambiwa Nituma wanasimu maambia atoke hapa Haka pika kelewa Haka kwa mili ya Mtu wabaye akona noo ya imani Uwa azimimi Haka wakati ya meomba Haka wana nikama hakuna saini Nikama hakuna saini na tokea Haji Mtu wabaye akona the spirit of free Haji kwa hudu mungu Hata wakati ya nasikia ana mbufu, ana indelea Mtu ambaye ana role ya imani Hata majaribu ya kiwa mengi, uwa alasmama Hata sema ni na jomu kwa hivyo ya msaidia Mtu ambaye akona role wa imani, uwa alasmama Hata watu wakini msema vipaya, yehi anakua milia kwa hivyo Wana siyo, ajadio hii chakula hata siyo ya watu watu Kina kwa kaya watu watu Hata sema lakini hata ikimwakika simpo wa wanakula Yesu wakakiri ya kasema mama uwa na imani kuma sana Ntoto wako Apo Mwana sikiri Njiawa na hiyo ro Kitabu cha Isaiah Koti Na zona hiyo pa sikiri ya kia lafu Tunaendelea Nita kukuta Kumbwa kikusaidia nita kuja kuhubiri hiyo Manene tapindisha vizuri mataya Masa amengine ya hiyo imanda ingine But let me read the verse. Isaiah 14. The spirit of faith. The spirit of faith. Who are to say here? Who do you know? One is still. Raw my money. Who are to say here? What? Who do you know? When you are faith. Isaiah 14. Wakati ambako tukona roo wa imani Uwa tunatii neno hili na sema Kaluza nini neno Muzitome hata zika sema tunazoma bazi wa Sio bazi wa Kaluzi zema Siku mwale mungu wa kida akabia Mungu Siku hili mungu wa bibiria Aka wangabia Nitaleta tarika juu ya inji Tege neno safina Nitaleta mbua Na bibina sana mbeleni mkua hivyo inanyesha Kuna mkua hivyo inanyesha Kwa hivyo nungu alikuwa alewa hivyo na nini Mkua maji hivyo inatoka pati ya chidi Inaipea hali kima Unyefunye Lakini wakati nungu alisikia nendo Ati inasema kutanyesha Tekeleza sabina Aliamini hivyo mandendo Na akati akaza kujekeleza Sikitu ya kwa na jibiria hivyo sabina hivyo kwa mungu ya hata minyamu Mwana sikiri Anjela safira ni anamiki Lakini kia alikuwa ameambiwa Kili kia kutokea Wakati ya limamiza aliambiwa Kia na Na ito kini kwa namungu Sasa kwa ikanesha Kia alikuwa ameambiwa Kika jikia Kuna maneno mengi ya kwa hiki Kitabu kini kwa bibilia Lakini mikosa mtu Ayone imetimia ni nagaliku imani ya Anawezi maisha ya mtu inaweza isha Kapla adaona ito na kini nangiku wako My prayer ni kwamba Kile kini nangiku wako kwa bibiria Ni kiona kwa maisha ya Life, life Unaikuwa bibiria ni kama mechi ya mpira yiki jezwa Lazia Alaba unabishi, unabiwa na mitamo Lakini unazimine zinakuwaka Life We live the life in the world of God. We make it say that we're born. To what we're born. We make it say that Papa, in Christ Jesus, we are more than conquerors to conquer the demons. See you for that. Yeah, 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 yeah. What is this? We make it say that Papa, at yes, at yes, what we do now. Now, kila macho wa kinafana Nemo, iyo nekane kifanya kazi kwa maisha ya mtu Ni kuyamini kile hivyo Kuna kini inasema Sasa sikini Lakini kuna bitu sikini kujia wa inasema Sina inaka kontra litu wa wakancha Bitu sikini kujia wa inasema Sina inaka kama azimeki sensi 
Lakini la kama alimbe dissent, alibelieve it because the Bible is the word of God. Bwana asikie. Hiyo ndio watu kama wale walio na kilio kwa Biblia, wengine wamejamba na kitabu hiki ni chapter 11, bali tangu mashija wa imani. Bwana asikie sana. Leo tunasoma Hebrews the card. Kwa sababu ya hiyo ndio kama kwa imani. Bwana Yesu asikie. Alisaidia kutit fast ready. Ina sema hivi. Thus says the Lord. Hivi ndio anasema Bwana thy redeemer the, the holy one of Israel mpombozi wako mtakatifu wa Israeli i am the lord thy god which is teaching me to profit unaona ya kigeraza hiyo lakini hiyo hiyo lakini inaelezea zamani sisi rudia hiyo i am i am the lord thy god who teaches you how to profit so unaweza pata faida baada ya kusikia video kwa tafsiri I am the Lord who teaches you how to profit Ah ah so I am the Lord my God who teaches you how to profit May the Lord teach us how to profit Amen Kuna faida kwa kuokoka Amen. Nilisikia yule mzee anasema kama mbuni ni bali. Kuna mtu? Kuna mbuni mzee kwa kweli. Anasema kama mbuni ni bali. Ni kwa sisi wote. Ni kwa kwa alizo. Sana. Nilisikia akijibia kitu na kifresh sana. Ati mzee mmoja alikuwa analala kwa kwa kila mahali na hali hii. Kadi Yeah. 
So, God can teach us how to make profit. Na na leo tunafikia ni kwa faida yes. Na ninaofundisha njia mtakayopaswa kwenda. Watu wa Mungu kukubaliana sisi ni wakenya, sio? Katika nchi ya Kenya hadi nyanzi duniani. Duniani yote katika ulimwengu wote kuna taifa moja hivi, taifa moja hivi. Inakuwa kama imesaidiwa na Mungu. Neto na kila kuzunguka ile jambo taifa la Israel. Taifa la Israel ni jambo sio? Lakini ukitaka matunda ile nzuri naona kama itolewa. Unashikwa kama hii taifa iko Israel. Iko kwa jambo kwa nini kwa Unasikia jeshi ile sawa sawa liko na ujuzi. Bwana Yesu. Aliko America aliko Israel. Niko ni niko sawa by nature hiyo taifa ni taifa la Mungu na ile ni ile. Bwana Yesu pole pole tukuje kwetu. Hata kwa nini sika? Kenya kuna taifa moja hivi limesaidiwa by nature wangejijua wote wangejijua wamesaidiwa by nature. Bwana Yesu na kupanda biashara Na the same thing, Yesu alisema, kuna mtu mwingine 
kila alikuwa masikini hapa duniani na akaenda akakufa na tena akaenda ndipo sasa ndugu yangu anajiuliza wewe unataka kama ndugu ya zingekutiririkia kama mto ungepata fanaka kwa wiki kama mawiki ya baadhi kila ambacho tunasumbua kwa kanisa ni roho ya kutokuwa na imani ya kutii neno. Leo nikasema tuvitu tuine mambo maile ambayo ni muhimu sana kuyajii mtu akiwa ameokoka. Na nikataka kuyajii atakapokanisa na anaweza kosa kuona manufaa ya hiyo. Lakini ameokoka akokanisa ni lakini kuna kiwango ambacho hajaona hii because obedience ya mtu haijafika laiti ungeti laiti ungeti mambo mengi lazima kuwe na mambo dio tromi mtume wa Bwana na kigereza fazeti fazeti aisee kuti fazeti If thou had akin to my commandment Commandment hizo Sio sile ya kuikumi Hiyo ni neno Ukisikia leo Giza tijetu hiyo sana Thou had akin to my commandment Haimamishi hile ten commandment Inamamisha kutima neno ya mungu If thou had akin My commandment What would that happen? Then at thy peace be as a river. Ungeishi kwa hii dunia. Watu wakitishwa na covid that. You are at peace. Amen. Kwa na sikio. Amen. Simafuta hii nabani. Simafuta hii nabani ya hii. Kwa na sikio. Amen. Na hii ni jana. Jana ni yona ni yona kwa kuta kwa. Kwa ni jana. Yeri. Peace. Peace, peace. Then and thy peace be as a river. Ikiwa imebanda hivyo, mtu mtakuta. Pedro alilala aje kwa kereza na alikuwa mwona ya kuku wa kari kujenda atinele na mala kati kati ya sikari kumi na sisi na wawiza haka aliki kuna uliza nanga hiki Yesu alilala aje kwa mashua wakia na mashua hiko ni mwani kia kama the peace the peace if you could obey my words wakati wakati wana tisho na mauchawi Sio mama mmoja hivyo lakini baada ya kufika tukiesti mchao ni kama ndio kikubwa if we obey the law of god tunakuwa uchawi proof kidogo mule hivyo na kwa uchawi proof bana si if you can obey the secret ni kwamba obey sasa swali ni obey ni neno vile neno linasema ni dhuha tunaishi hivyo neno linasema hivi usijali neno linasema hivi iweni mtakatifu kwa kuwa mimi Mungu ni mtakatifu neno nakuta kanisa iko na watu 600 lakini vilikuwa na la watu kila wanaishi na wote kila mtu ana Biblia kwanza ina mzigo hapa kama ni na wengine ndio wabili wengine ndio waibaji we know nothing about holiness of God holiness we know nothing tukikaa kwa kanisa bila hiyo obedience ya hiyo kitu 
ni vigumu sana mtu aone matokeo ya neno kwa maisha yake venga hiyo ni moja waje soma soma hapo if thou had a heart pain to my commandment then and that this be as a river and thy righteousness as waves of the sea amen amen thy righteousness is the waves of the sea baraka zikekutirikia kama mto ungepata kana kwa wingi kama mawingi ya bahari mungu kupitia roho wa imani ninaomba akulete katika upeo wa kujina baikii na hata kama saa hii unaona hali ambayo uko ili you continue to obey the word you will see the goodness of walking with God kuna mtu alifaidika kwa kutembea kwake na Mungu anaitwa Abraham alitembea akitii Mungu saa zingine Mungu anamfanyisha mitiani Ibrahimu anayimu anayimshinda amen lakini Biblia inasema na Ibrahimu akabarikiwa Bwana siku sana amen yule mtumishi alitumwa akatii saka mke ndio Ibrahimu alienda akasema sasa Mungu amebariki bwana yangu bwana wako Ibrahimu sana bwana siku sana tunaongea kuhusu blessi na kufanikiwa na kuendelea kupanuka kupanuka alikujali hivi we are we must obey some words some word of god we have to obey some ways of god amen na hiyo kitu utawezeshwa na the spirit of faith you believe in the word na vile inasema unaambia Mungu akusaidie kufanya hivyo ukifanya unaona matokeo na hiyo blessi Bwana asifiwe sana kwa sababu ya wakati ninafikisha hapo hiyo ni maneno 